。海弗奇登彩妆线每年都会推出一位全新的代言人。下面很高兴为大家介绍我的外甥女陈梦菲女士，她即将成为新一届的代言人。很荣幸能获得这次机会。感谢董事会对我的信任，我一定不会辜负大家的期望。怎么了，小琪？记不记得你说过让我不要闯祸来着？然后呢？我好像闯了。如果我不小心得罪了周董的外甥女，那他还会同意给你拨款吗？嗯，又见面了，方总，我想我有必要跟您说明一下，您的员工刚才对我有多过分？我不过是让一个小小的服务员给我道歉而已，他就用您的名义威胁我，什么？不听不听，王八年纪，一个小员工而已，看不清自己的地位，还说脚上那双山寨货是方总您送的。现在打脸了吧，小七。他说你老板给你买的鞋子是山寨货，这段话应该会有损我们公司的名誉。你作为公司的员工就不应该解释解释吗？啊，鞋真的是您送的？还有，我们公司的员工，我自己会处理，跟外人没有关系。是方冷送给他的。你说话呀！我知道。生气生气，搞什么宫斗戏吗？这是，还说什么注意自己的身份了？你就是个小员工了，这这尊重劳动人民怎么了？慢一点，别崴到脚了。我怎么可能崴到？我才刚说，还好吧？脚都欺负我，平时这么能耍嘴皮子，今天怎么一句话都不说？我这不是怕得罪人吗？我要是得罪那个陈梦飞，周董又不高兴，万一不给我们建那科研部怎么办？我今天没给你惹麻烦吗？是你一直都是我的麻烦，都习惯了。啊，我不过今天谢谢你帮我说话。白师傅，你在哪儿？我限你一分钟之内出现，不然。早，小七。早。来啊，来啊，尝一尝柴姐新做的可乐海盐加布丁。嘘。方总今天心情不好，你可千万别提科研部啊。可是我说的是可乐海盐布丁。科研部，昨天周董没同意。反正啊，你小心点吧，可千万别撞枪口上了。谢谢
，有事吗？你今天心情不好，该不会是因为昨天酒会上的事儿吧？韩助理告诉你了。周董还没答应呢，不会是因为我吧？工作上的事被拒绝本来就是正常现象，现在最重要的，就是想好怎么解决问题。你再怎么心情不好，再怎么后悔，也都是多余的。而且你也不用有心理压力。这个事情本来就不是你的错，我是老板，公司的一切本来就应该由我来负责。哇，好帅哦！没想到这个方总这么有担当啊！我还以为他又要开除你。嗯，虽然他已经不介意了，但是我有点过意不去了。你说那个陈梦飞是周董的外甥女，那我得罪了他。外甥女的好朋友，那还是会对方能有影响的哦。这地球上的人跟事真的好复杂，人家说不是你的错，其实是想减轻你的压力。嗯，但没想到你更有负罪感。对啊，怎么会这样子？那你打算怎么办？你打算亲自去找周董说清楚吗？我也想啊，但是我去找了他两次，他都不在办公室里。难道？又要去他家吗？不是不可以啊。嗯，帮我查下资料。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。这周董也太固执了。努力一下嘛，生怕水不涂，假发片不戴。你是嫌头发多了热吗？我结婚的时候也是光头，那个时候你怎么不说呀？哎呦，结婚的时候你还说天天回家做饭带孩子呢，现在嘛家也不回，孩子也不带。我告诉你啊，你要真心想当这个甩手掌柜啊，就别怪我甩手掌嘴。你快出来，你这人家学霸吧你！哎呀，出去！干什么呀你？哎，周董，哎，这保洁费找里面那个去。保洁费？你别理他，进来。啊，好。那，周董。那个，这这个，啊啊，哦，我是今天的清洁工，工号是七七七。行，你忙你的吧。哎，吸尘器在这儿。哎，谢谢。我太贴心了，怕我累还给我根拐杖。嘿嘿。